Всем добрый день! Сзади меня автомобиль Lexus RX 2017 года. И мы сюда установили новый монитор на базе Android. Поставили доводчики, установили систему кругового обзора 360, а также систему мониторинга слепых зон. И плюс омыватели на камеры. Давайте все подробно расскажу. Свой рассказ я начну с системы кругового обзора Park Logics 360 3D. Чтобы установить эту систему, мы установили 4 камеры. Камера переднего вида располагается сразу под номерным знаком. Вот так выглядят камеры, которые мы установили на боковые зеркала. Как вы видите, также изготовили специальные подиумы. Камера заднего вида и боковая камера со стороны пассажира. Как вы видите, что на передней, что на задней камере есть специальные корпуса. Уже с форсункой. Это также комплект для кругового обзора. Корпус, шланг, тройничок. Все подключается к системе омывания стекла. И когда вы моете переднее или заднее стекло, жидкость также через шланг, через форсунку бьет в центр камеры, тем самым омывая ее. Давайте сейчас я вам покажу, как это происходит. Еще. И как вы понимаете, все четыре камеры создают круговой обзор на новом мониторе. Про него подробнее чуть позже. А пока давайте включим заднюю передачу и посмотрим. Все системы как-то нужно управлять, поэтому в комплекте есть вот такая вот шайба. Она вращается, здесь сверху нажимается. Она беспроводная на двухстороннем скотче. Пока она так тихонько держится, что потом владелец сам куда захотел, туда ее закрепил. Как бы оптимальное место вот здесь получилось, поэтому она пока тут, ну а потом уже пускай сам решает, куда он ее закрепит. Как я сказал, можно включить заднюю передачу, автоматически включится камера заднего вида и можно управлять, посмотреть другие камеры, а можно просто нажать сверху, удержать несколько секунд и изображение появится на мониторе. Запустилась у нас система, как видите, я не включал заднюю передачу, на парковке стою, это с помощью шайбы я сделал. Вот мы с вами видим все изображение и вращая шайбу, снизу у нас будут меняться иконки. Сейчас у нас режим 3D, нажимаем и автомобиль начинает вращаться по кругу. Тут все как бы просто, мы стоим у стены, сейчас я вам это продемонстрирую. Так, следующая камера, это у нас вид спереди. Чуть-чуть приподниму камеру, чтобы вы могли здесь вот тоже видеть. Дальше это широкоформатный. Также камера переднего вида, только уже с парковочными линиями. Здесь у нас как бы вид сверху. Здесь вид сверху обширный. Видим, что справа у нас батарея. Вплотную машина стоит у стены. А сзади у нас Мерседес. По бокам ничего спереди нет. Вот этот самый Мерседес у нас сзади. Вот видите, вот эта черная полоска. Это бампер, кромка. Поэтому мы можем прям вплотную подъехать. Это очень удобно и безопасно. Еще один вид сзади, только с парковочными линиями. Эта камера удобна тем, кто, к примеру, возит за собой прицеп. Здесь вот камера помогает нам припарковаться близко к бордюру. Видим и колесо, и поэтому не поцарапаем диски, что с одной, что с другой стороны. Еще одна тоже для этого же функция, только как бы вид сверху. И тут уже вот конкретно мы левое колесо можем смотреть и правое колесо. Вот у нас здесь изображается. Вот это вот значок означает, что мы можем посмотреть все, что записали четыре камеры. Все четыре камеры работают как видеорегистратор. Вы устанавливаете флешку и пишете все на нее. Давайте заглянем в бардачок. Вот вы видим мы три USB порта. Вот один порт от системы 360. Флешку воткнули, все, у вас информация есть. Это два от монитора. Потому что, как я говорил, он на базе Android, поэтому можно воткнуть жесткий диск, флешку и все, что вообще втыкается в USB порт. Ну что, выходим с системы и покажу вам немного сам монитор. Давайте для начала напомню, как выглядит штатный монитор от этого автомобиля. Вот у нас края самого монитора, остальное все бесполезное пространство. Это маленький монитор, малофункциональный, новый. 
как мы уже с вами посмотрели по системе 360. Вот он, он на базе Android, конечно, уже совершенно другие у него способности. В нем замечательно уживается, как вы видите, и сама система автомобиля. Все, что нам нужно, все настройки. И также здесь Android. Вы заходите в свой аккаунт и качаете приложение так же, как на вашем мобильном телефоне. И плюсом он сенсорный. Вот кнопка для того, чтобы посмотреть все приложения. Давайте глянем. И самое, конечно, популярное приложение для всех автолюбителей это Яндекс. Запускаем. Ну вот, определил наше местоположение. Все управление у нас сенсорное, емкостное. Все очень удобно. Здесь есть голосовой помощник. Привет, Алиса! Поехали на Красную площадь. Поехали. Путь. Поверните налево. Ну, все, отлично работает. Давайте посмотрим другие приложения. Выходим отсюда. Вот так вот мы делаем, возвращаемся домой. Еще одно открою приложение, чтобы вам продемонстрировать видео возможности. Вы можете YouTube установить, можете онлайн кинотеатр, можете телевизионные передачи. Очень много приложений. И вот, к примеру, посмотрим концерт Лепса. Звук можно вывести в акустическую систему автомобиля через Bluetooth и смотреть здесь любой контент. Смотрите, есть еще одна очень полезная опция. К примеру, вам нужно смотреть на карту. А пассажир хочет посмотреть какой-нибудь контент. Для этого у нас есть функция двойного экрана. Нажимаем вот здесь две кнопочки. Берем навигатор, который отправляем к водителю. А здесь берем YouTube. И вот у нас двойной экран. Пожалуйста, наблюдаем, куда ехать. А здесь смотрим какой-нибудь фильм. Все остальные нужные вам приложения качайте в Play Market, заходите в свой аккаунт. И у вас здесь могут быть сотни и тысячи приложений, все они вот здесь вот будут храниться. Как пользоваться? Точно так же, как любым планшетом, либо мобильным телефоном. Так, я продолжаю рассказ про дооснащение. Также мы установили сюда систему мониторинга слепых зон. Давайте расскажу, как это было. Все начинается с того, что наши мастера снимают бампер и устанавливают два датчика, которые будут ловить приближение автомобиля. Определили они, что появляется автомобиль в этой зоне. И они дают сигнал на зеркала. Мы зеркало разобрали предварительно. Сделали гравировку. Сейчас могу вам продемонстрировать, если поймаю. Вот видите, такие точечки лазером. И за гравировкой располагается диод. И вот как раз датчик отправляет сюда сигнал. Диод начинает моргать, говоря вам о том, что небезопасно перестраиваться. Отличная опция. Вы всегда знаете, когда сзади появляется автомобиль. А если мы включим поворотник, собираемся перестраиваться и появится автомобиль, то будет происходить вот так. Диод начнет моргать намного ярче и сильнее, говоря вам о опасности. Теперь, что касается доводчиков. Вот сейчас перед вами штатный замок. Мы его достали. Их таких четыре теперь у владельца этого автомобиля. И установили точно такие же штатные разъемы. Ничего здесь конструктивно не меняли. Один замок поменяли на точно такой же замок. Только здесь закреплен тросик и мотор-редуктор. Все это находится внутри. Разобрали мы дверь, установили. И все, на этом все работы закончились. Поэтому на гарантию, если новый автомобиль не влияет, у нас много решений на различные автомобили. Можете уточнять у наших менеджеров, на какие автомобили у нас есть готовые доводчики. Давайте теперь посмотрим, как он дотягивает дверь. Чуть-чуть ее дотащили. Ну и под финал добавлю, что мы сделали тонировку задней полусферы и, видите, затонировали 
фонари. Ну что, все, рассказ про дооснащение автомобиля Lexus RX я заканчиваю. Ну а сейчас нам нужно дооснастить еще огромное количество автомобилей. Приезжайте к нам, устанавливайте то, чего вам не хватает. Всегда вас ждем, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе всех новинок на современные автомобили.